இந்தியா முழுக்க பல்வேறு மாவட்டங்கள்லேயும் பல்வேறு மாநிலங்கள்லேயும் உலக அளவிலும் காந்தி ஆளுமைகள் பரவி விரிஞ்சிருக்காங்க இந்தியாவில் மிக அதிகமாக கலெக்டட் ஒர்க்ஸு பியூட்டிஃபுல்லி டாக்குமெண்டட் வந்து காந்தியோட தான் காந்தியினுடைய வரலாறு மூன்று கண்டங்களில் பரவி இருக்கக்கூடிய வரலாறு நீங்கள் வந்து சில சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு காந்தி மேலே வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு வந்ததுன்னா ஒரு விமர்சனம் வந்ததுன்னா நீங்கள் வேறு யார்கிட்டையும் போய் கேட்க வேண்டாம் தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்த போராட்டங்களை நடத்தும் போது அவருடைய முதல் கிளைண்டே ஒரு தமிழர் தான் அவர் இங்கே இங்கேருந்து ஒரு ஒரு வெல் பிளான்டு ஒரு சிஇஓவா எப்படி இருக்கணும்ங்கிறது காந்தி கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அவர் போராட்டம் நடத்தும் போதும் முக்கியமான கருத்துக்களாக தமிழர்கள் இருந்திருக்கிறார் அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்து அவர் பல விதங்களில் போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும் பொழுதும் எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் உரையாடல் மூலியமாக ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவந்து அதை முன்னகர்த்த முடியும் அப்படிங்கிற சாத்திய பாட்டை மிக அதிகமாக வலியுறுத்தியவர் சாதித்து காட்டியவர் செய்து காட்டியவர் எல்லாரும் என்ன வெறுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னோட மனசு அது ஒன்னா என்னால் உணர முடியுது ஆனால் நான் உண்மையின் பார்ப்பட்டே நிற்பேன் அதனால நான் எப்பவுமே வெல்ல முடியாதவனாக தான் இருப்பேன் தீண்டாமை என்பது மனித குலம் செய்யவே கூடாத ஒரு செயல் அதனால அவர் சனாதன இந்துக்களை நோக்கி கேள்வி கேள்வி கேட்கிறாரு இது இந்த மாதிரி ஒன்னை வச்சுட்டு நீங்க உங்க இந்து மதம் உயர்ந்தது நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் இன்னொரு அழகா சொல்லுவார் என்னுடைய ரெண்டு கருத்துக்களை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவதா இது நான் சொல்லியிருக்கணும் அதுதான் உண்மை ஏன்னா நான் மாறி வந்த பிறகு வந்த கருத்து அது மிகப்பெரிய அளவுல காந்தியினுடைய நிர்மாண திட்டங்களான காமி கிராமிய பொருளாதார திட்டத்தை முன்னெடுத்து சென்றவர் ஜே சி குமரப்பா தான் நீங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஜே சி குமரப்பா பத்தி என்னோட ஒரு இன்டர்வியூ சொல்ல சொன்னீங்கன்னா வணக்கம் அனுமன் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நமது தமிழ் உலா நிகழ்வில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் இவர் வந்து பேச்சாளர்னு சொல்லலாம் எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தொடர்ந்து தமிழ் சமூகத்தில் காந்தியத்தை பற்றி இளைஞர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு பறைசாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆளுமை மரியாதைக்குரிய திருமதி சித்ரா பாலசுப்ரமணியம் இழந்திருக்கிறாங்க வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி ஆ வணக்கம் வணக்கம் அருள் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நான் சொன்னது போலவே வந்து தமிழ் சமூகத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு களமாடக்கூடிய ஒரு ஆளுமையாக இருக்கிறீங்க அதை அப்படில்ல உங்கள்கிட்டருந்தே நான் முதல் கேள்வி வைக்கிறேன் எப்படி இந்த தமிழ் சமூகத்தில் காந்தியத்தை பற்றியும் பேசணும் அதே போல் பலவிதமான தமிழ் சமூக கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயத்தையும் இந்த மாணவ இளைஞர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் உங்களுக்கு வந்துச்சு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு முதல்ல நன்றி நல்ல வாய்ப்பு இது ஏன்னா இப்போ வந்து இணையம் மூலமாக தான் பல செய்திகள் போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த வாய்ப்பை சிறப்பாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நானும் நினைக்கிறேன் முக்கியமாக நான் வந்து பேசிக்காக ஒரு டீச்சர் நான் என்னுடைய எம்ஃபில் முடித்த உடனே நான் ஒரு ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்துட்டேன் எப்போவுமே மாணவர்களோடு உரையாடுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மனதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா பாடத்திட்டம் அதை மீறி பல புத்தகங்களையும் பல சமூக கருத்துக்களையும் உரையாடக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிரியருக்கு எப்போவுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வரம் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷன் மாணவர்கள் புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஆசிரியருக்கு வயதே ஆகாது நீங்கள் ஒரு ஒரு வருஷமும் புது செட் ஆஃப் அந்த இளைஞர்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த புது ரத்தம் பாய்ச்சுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு பதினாறு வருஷம் நான் ஆசிரியர் தொழிலில் இருந்திருக்கேன் தொடர்ந்து மாணவர்களோட பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட இதுவாக கனவாக இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இதுவும் அதே மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் நான் பார்க்குறேன் இன்னொன்று காந்தியன் நான் மாணவர்களுக்குன்னு ஆரம்பிக்கல இது வந்து ஒரு பொதிகையில் ஒரு நிகழ்ச்சி காந்தி நூற்றி ஐம்பது அந்த பிறந்த தினத்துக்காக அந்த பிறந்த ஆண்டு விழாவுக்காக நிகழ்ச்சிகள் செய்யணும் அப்படின்னும் பொழுது பொதிகையில் பணியாற்றக்கூடிய என்னுடைய அருமை நண்பர் திரு விஜயன் வந்து இதை நம்ம பண்ணலாம் மேடம் இது நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஒரு மாதிரி யோசிச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு அது அப்போது நாங்கள் அதை வந்து எப்படி வடிவமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மார்னிங் எங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லாட் அதில் இருந்தது ஓகே ஸோ முதல் செக்மெண்ட் வந்து காந்தியினுடைய சிந்தனைகள் ஏதாவது ஒரு நாலு வரி அப்புறம் அந்த அந்த சிந்தனையை அவர் எந்த சமயத்தில் சொன்னார் ஏன்னா அது எல்லாமே காந்தியினுடைய புத்தகத்திலேருந்து எடுத்தது தான் வேறு யார் சொல்லி எடுத்தல நேரடியாக காந்தியை சொன்னதுலேருந்து தான் எடுத்தோம் அதை அதுக்கப்புறமா அதுக்கு அதுக்கான ஒரு சின்ன விளக்கம் எந்த சமயத்தில் அதை சொன்னார்னு ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காந்தி ஆளுமைகள் இந்தியா முழுக்க பல்வேறு மாவட்டங்கள்லேயும் பல்வேறு மாநிலங்கள்லேயும் உலக அளவிலும் காந்தி ஆளுமைகள் பரவி விரிஞ்சிருக்காங்க காந்தியால் அது ஆதரிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய பேர்
அப்படியே கையில இழுத்து பிடிச்சிட்ட மாதிரியான ஒரு உணர்வோட தான் நான் படிக்க படிக்க இன்னும் உள்ள போனும்னு தான் தோணுது ஆமா ஏனா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுல மிக அதிகமாக கலெக்டட் வொர்க்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி டாக்குமெண்டட் வந்து காந்தியோட தான் காந்தி இருந்த போதே காந்தி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்றதுல வித்தகர்னே சொல்லலாம் அவரை அவர் எந்த ஒரு குறிப்பையும் எந்த சந்தேகத்துக்கும் இடம் இல்லாமல் அவரே குறிச்சு வச்சிருக்காரு ஏன்னா அவரே பத்திரிகைகள் நடத்தியவர் ஹரிஜன் பத்திரிகை எங் இண்டியா பத்திரிகை நடத்தியவர் கடிதங்கள் எழுதியவர் எல்லா கடிதங்கள்லையும் அந்த வரலாற்று குறிப்புகள் இருந்துகிட்டே தான் வரும் இப் இட்ஸ் அ வெல் டாக்குமெண்டட் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தியோட லைஃப் தான் அதை தவிர உலகம் முழுக்க ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் காந்தி பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கு எல்லா அது அந்த வரலாற்று சம்பவங்களை மிகைப்படுத்தாமல் அப்படியே பதிவு பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே அது இல்லாமல் நிறைய பத்திரிகையாளர்களோட காந்திக்கு நல்ல ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கு நல்ல ஒரு நட்பை அவர் பேணி வந்திருக்கார் எல்லாரோடையுமே அதனால அவங்க எல்லாருமே அதை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து எல்லா வருடங்கள்லையும் எந்த ஒரு வருடமும் காந்தியை பற்றின இரண்டு புத்தகங்களோ மூன்று புத்தகங்களோ வராமல் அந்த வருடம் கழியவே கழியாது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டுமே ஒவ்வொரு ஆண்டு வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் காந்தி இறந்ததுலேருந்து காந்தி இருந்ததுலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் நீங்க தொடர்ந்து காந்திய பற்றிய புத்தகங்கள் அவருடைய வேற 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 கோணங்கள்ல அவர் ஆராய்ந்து செய்த புத்தகங்கள் இந்தியாவில வேணா குறைவா இருக்கலாம் ஆனால் வெளிநாடுகள்ல அது மிக அதிகமாகவே இன்னமும் தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருகிற ஒரு சப்ஜெக்டா ஒரு முக்கியமான ஒரு மனித குலம் சார்ந்த ஒருவராக தான் காந்தி இருக்காரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு உண்மை அந்த உண்மையை நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் கண்டறிஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிச்சயமாக நீங்க வந்து தொடர்ந்து காந்திய பற்றி பேசும்போது நான் ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி எழுப்பணும்னு நினைக்கிறேன் காந்தியோட சிந்தனைகள் பலவிதமா இருக்கு கிராமிய பொருளாதாரமா இருக்கு கிராமங்கள் தான் எந்த முதுகெலும்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க மதச்சார்பின்மை அதாவது அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் பல இடத்துல பல இடங்களில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு காந்தி அவர்கள் ஆனா காந்தியினுடைய தாட் ப்ராசஸ்ல நீங்களே கூட உங்களுடைய இன்டர்வியூல நான் படிக்கும் போது முதல் முதல் இடதுசாரிகள் எழுதின விஷயங்கள் தான் நான் படிச்சேன் அதன் பிறகு தான் காந்தியினுடைய இன்னொரு பக்கத்தையும் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் நீங்க அந்த வேறுபாடு அவங்களால உள்வாங்கிக்க முடிஞ்சுதா இல்லை எப்போவே பார்த்தீங்கன்னா காந்தியை இப்போ வரைக்கும் காந்தி காந்தியை நோக்கி வந்தவங்க எல்லாருமே விமர்சனம் மூலமாக தான் உள்ள வந்திருப்பாங்க ஏன்னா முதல்ல நமக்கு வந்து ஒரு தீயா பத்திக்கிறது எதுன்னா எதிர்மறை விமர்சனம் தான் நிச்சயமா நிச்சயமா இப்போவுமே ஏன் இப்போ சோசியல் மீடியா இவ்வளவு இதுவா இருக்கு கொந்தளிப்பா இருக்கு அப்படின்னா பெரும்பாலும் வெறுப்பும் காழ்ப்பும் தான் அங்கே கொட்டப்படுது அதனால அந்த வெறுப்பும் காழ்ப்பையும் இன்னொன்று முகமறியாம ஒரு ஃபேக் ஐடியில நீங்க யார வேணா என்ன வேணாலும் திட்டலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுதந்திரமும் இருக்கு அந்த மாதிரி எதிர்மறையாக பார்க்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் மூலமாக தான் நானும் முதல்ல காந்தி பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன் அவருடைய பல பரிசோதனை முயற்சிகளை பற்றி விமர்சனமாக எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள்லாம் என்னுடைய கல்லூரி காலங்களில் நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதை நோக்கி போகலை ஏன்னா என்னுடைய சப்ஜெக்ட் வந்து இலக்கியமாக இருந்தது இலக்கியம் வரலாறு அந்த மாதிரி இருந்ததுனால நான் அதை நோக்கி போகலை இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஆனால் அப்பப்ப நான் காந்தி படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக ஒரு கருத்துரு எனக்குள்ள பதிவாகலை அவ்வளோதானே ஒழிய படிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நான் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எனக்கு இருந்தது ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் வந்து வார வாரம் எழுதி எழுதி வாய்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து பாக்குறாங்க அதை நம்ம விடக்கூடாது அப்படிங்கறது போது பண்ணும் பொழுதுதான் உண்மையாகவே உள்ள எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியாக காந்தி இருந்தார் அப்படிங்கறத பார்க்க முடியுது இன்னொன்னு காந்தியினுடைய வரலாறு என்பது காந்தியினுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கை கிடையாது நீங்க ஒரு பயோகிராஃபி ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி பயோகிராஃபி படிச்சீங்கன்னா அந்த தனிப்பட்ட மனிதரை பத்தி மட்டும் படிக்கலாம் வேற எதையும் படிக்காம சுத்தி இருக்கிற எதையுமே கவனத்துல கொள்ளாம கூட நீங்க படிச்சு முடிச்சிட முடியும் ஆனால் காந்தியினுடைய வரலாறு மூன்று கண்டங்களில் பரவி இருக்கக்கூடிய வரலாறு மூன்று கண்டங்களுக்கு அவர் போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்தியாவினுடைய வரலாறு அவருடைய வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று அவருடைய எல்லா ஒன்றுன்னே சொல்லலாம் இந்தியாவினுடைய வரலாறோட சம்பந்தப்பட்டது எப்படி காலம் மாறிக்கொண்டே வந்திருக்கிறது எப்படி கால போக்குகள் மனித மன உணர்வுகள் மாறிக்கிட்டே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க காந்தியினுடைய வரலாறு படிக்கும் போது நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால எல்லாருமே இப்படிதான் உள்ள வருவாங்க முதல்ல நீங்க யாரு காந்தியை பற்றி சிலாகிச்சு பேசுற பாதி பேரை கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து காந்தி எதிர்மறையா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உள்ள வந்திருப்பாங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் அவரையே நோக்கி தேடி போக போக தான் ஏன்னா காந்தியை பற்றின ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க நேரடியாக காந்தியே படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளவே அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு நேரடியாக வேறு யார் மூலமாக நீங்க காந்தியை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை காந்தியினுடைய தொகுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் ஆங்கிலத்துல நூறு நூறு வால்யூம்ஸ் இருக்கு தமிழ் நூறு வால்யூம் வால்யூம்ஸ் இருக்கு நூறு வால்யூம் இருக்கு இன்னும் அதை தாண்டியும் புத்தகங்கள் இருக்கு
எல்லா விமர்சனங்களையும் நேரடியாக அணுகுவராக எல்லாவற்றுக்கும் பதிலளிப்பவராக காந்தி இருந்திருக்கார் ஸோ அதுதான் அதில் முக்கியமான ஒன்று அதனால் வேற எங்கேயும் தேடி போக வேண்டியதே இல்லை காந்தியை காந்தியின் மூலமாகவே அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கிற ஒரு வசதியான ஒரு விஷயம் இப்போ மிக குறிப்பாக பொதுவாகவே தமிழ்நாடு தான் வந்து இந்திய விடுதலைக்கு வித்திட்ட ஒரு இடமா சொல்கிறாங்க அல்லது இந்திய விடுதலைக்கு அதிகமாக தமிழ்நாடு தான் வந்து விடுதலை அவர்கள் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறாரு தமிழ்நாட்டுக்கும் அவருக்கு ஒரு ஒரு இணைப்பு இருக்குது அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு அடுத்த ஜென்மம் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா தமிழனாக பிறக்கணும் நான் திருக்குறள் ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயமாக பார்க்குறேன்றாரு அந்த ஒரு உறவை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அது உண்மை தான் ஏன்னா உங்கள் கேள்வியில் ரெண்டு இருக்குது அதில் ஒன்றும் பிரிச்சுக்கிறேன் நான் இன்னொன்று வந்து தமிழ் இந்திய விடுதலைக்கு விட்டுட்டது தமிழகம் தானா அப்படிங்கிறதுக்கான கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற சரியான வரலாற்று ஆசிரியர் நான் இல்லை அது ஆனால் காந்திக்கும் தமிழர்களுக்கும் இருந்த தொடர்பு என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அதை காந்தி பல முறை சுலாகிச்சு பேசியிருக்கார் முக்கியமாக தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்த போராட்டங்களை நடத்தும் போது அவருடைய முதல் கிளைண்ட்டே ஒரு தமிழர் தான் அவர் இங்கே இங்கேருந்து ஒரு ஒரு இஸ்லாமிய கம்பெனிக்காக தான் அவர் வக்கீலாக போகிறாரு ஆனால் முதல்ல ஒரு அவருக்கு வர கிளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் கூலி தான் அங்கே அந்த வார்த்தையை கூலி தான் அங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அங்கே இருந்த ஒரு தொழிலாளி ஒரு தொழிலாளி மிக வன்மையாக அவருடைய அவருடைய ஏஜென்ட்னால் அதாவது அவருடைய முதலாளினால் அடிக்கப்படுறார் அடித்து ஒரு உடம்புலாம் ரத்த காயம் இருக்கும்போது ஒரு கேஸ் பதிவு பண்ணுறதுக்கு வராரு அப்போது அது அந்த கேஸ் எடுத்து நடத்தினா என்ன சாதக பாதகங்கள் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தீர ஆராய்ஞ்சு அந்த ஆனால் அந்த தொழிலாளிக்கு ஒரு இதுவும் கிடைக்கணும் நியாயமும் கிடைக்கணும் அவர் பாதிக்கப்படவும் கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான சமரச முயற்சிகளை காந்தி முன்னெடுக்கிறார் அது ரொம்ப அது பேசினா ரொம்ப விரிவாயிடும் மேபி இன்னொரு இன்டர்வியூ நம்ம பண்ணோம்னா அதை சொல்லலாம் ஸோ அப்படி தான் அவருக்கு ஆரம்பிக்குது இன்னொன்று தென்னாப்பிரிக்காவில் அவர் முன்னெடுக்கிற போராட்டங்கள் அங்கே தென்னாப்பிரிக்காவில் பலருமே அங்கே போய் வேலை செய்கிறாங்க இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க பார்சிகள் இருக்காங்க குஜராத்திகள் இருக்காங்க தமிழர்கள் இருக்காங்க ஆனால் அவருக்கு அந்த போராட்டங்களில் அதிக அளவுக்கு அவருக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் கொடுத்து தொடர்ந்து பங்கேற்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ தமிழர்களோடு அவருக்கு வந்து நெருங்கிய பழக்கம் இருந்திருக்கு தெலையாடி வள்ளியுமே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பெயர் பதினாறு பதினேழே வயதான அந்த பெண் மிக தீரத்தோடு கடைசி வரைக்கும் இருந்து அந்த ஜெயிலில் இருந்து வெளியில் வந்து அவங்க உடம்பு கிட்டத்தட்ட இறக்கிற நிலையில் இருக்கும்போது காந்தி போய் பார்க்குறாரு அவரை பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இந்த சின்ன பொண்ணை போய் நம்ம அப்படி இந்த மாதிரி ஜெயிலுக்கெல்லாம் போக வச்சிட்டோமே அப்படின்னும் போது வள்ளியம்மை நீ வருத்தப்படுறியா நான் வந்து இந்த மாதிரி உன்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பி தவறு பண்ணிட்டனோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதற்கெல்லாம் யாராவது வருந்துவாங்களா ஒரு தாய்நாட்டுக்காக இத்தனைக்கும் தாய்நாடுன்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா எதனா தமிழ் இந்தியாவை சொல்கிறா தமிழ்நாட்டை சொல்கிறா அந்த பொண்ணு தமிழ்நாட்டில் பிறக்கலை அவர் அங்கேயே பிறந்தவர் தென்னாப்பிரிக்காவே பிறந்தவங்க தமிழ் மட்டுமே பேசக்கூடியதுனாலேயே தமிழ்நாட்டையும் தமிழகத்தையும் இந்த இந்தியாவையும் தன்னுடைய தாய்நாடு என்று உள்ளுணர்வுனால் வந்து உணர்ந்த ஒரு பெண் தம் தம்முடைய தாய்நாட்டு மக்களுக்காக உயிரை கொடுக்கறத யாராவது வந்து தவறுவோம் அல்லது வருந்துவாங்களா நான் இன்னொரு முறை ஜெயில் போகிறதுக்கும் தயாராக இருக்கேன் அப்படி ஆனால் அவள் அதுக்குள்ளே இறந்து போய்ட்றா ஒரு வாரத்தில் இறந்து போய்ட்றா அந்த இறப்பு மகாத்மாவை மிக அதிகமாக பாதிக்கிறது ஒரு வளர வேண்டிய ஒரு சின்னஞ்சிறு குறித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டத்துக்காக தியாகம் பண்ணுறா அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் யாருமே துணியக்கூடாத துணிய முடியாத ஒரு விஷயம் அது அதனாலேயே அவருக்கு தமிழர்கள் மேலே ரொம்ப ஒரு மனசு நெருக்கம் வருது அவருக்கு இன்னொன்று அங்கே இந்தியன் ஒப்பீனியன் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறார் காந்தி நான்கு மொழிகளில் நடத்தப்பட்ட உலகிலேயே நான்கு மொழிகளில் நடத்தப்பட்ட முதல் பத்திரிகையாக அதுதான் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு மேபி அது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தான் சொல்லணும் தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இன்னொரு குஜராத்தி இந்த நாலு மொழிகளில் ஒரு டேப்லாட் மாதிரி ஒரு பேப்பரை அவர் நடத்துகிறார் ஏன்னா காந்தி எதையுமே ரொம்ப தீர்க்கமாக யோசித்து செய்யக்கூடியவர் அதில் வந்து சந்தேகங்களுக்கு இடமோ அல்லது தெளிவில்லாமையோ எதுவுமே அவருடைய போராட்டத்தினுடைய எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதுலையுமே இருக்காது ரொம்ப கிளியராக பிளான் பண்ணுவார் ஒரு வெல் பிளான்டு ஒரு சிஇஓவா எப்படி இருக்கணுங்கிறது காந்திகிட்டேருந்து கற்றுக்கலாம் அது அதுவும் தனியாக பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு சிஇஓக்கு என்ன மாதிரியான குணங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத காந்தியினுடைய அந்த வழிமுறைகளை பார்த்தாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதில் அவர் அந்த நாலு இதையும் அடுத்து என்ன போராட்டங்கள் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி வழி நடத்தணும் அது யார் யார் வரணும் எங்கே வரணும் அப்படிங்கிற அத்தனையும் மக்களுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஒரு பத்திரிகை அவசியமாக தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறார் இந்தியன் ஒப்பீனியன் ஒரு பத்திரிகையை நடத்துறாரு அதுல தமிழுக்கு ஏதுக்கு அவர் காலம் கொடுக்கணும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அவர் தமிழ் அவருக்கு தமிழ் அதிகமா தெரியாது அவர் எழுத படிக்கதான் அவர் தமிழ் தெரியும் ஆனால் தன்னுடைய அந்த பகுதிகளை அவர் தான் எழுதுறாரு காந்தி தான்
அங்க நாடு கடத்தப்பட்ட மக்கள் இங்க இந்தியாவுக்கு வரும் பொழுது நிறைய பேர் நாடு கடத்துறாங்க அங்க வரும் போது காந்தி ஒரே ஒரு கடிதம் கொடுத்து அனுப்புறாரு ஜி என் நடேசனை போய் பாருங்க அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு எந்த நம்பிக்கையில் அந்த மக்கள் வராங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் நிர்கதியாக நிற்கக்கூடிய மக்கள் காந்தி கொடுத்த ஒரு கடிதத்தோடு ஜி நடேசனை பார்க்க வருகிறார்கள் அவர் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஸோ ரொம்ப முன்னாடியே எப்படி விவேகானந்தரை சென்னை கண்டறிந்ததோ விவேகானந்தர் சிகாகோவில் போய் பேசுறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர்கள் சின்ன சென்னையில் இருந்தவங்க தான் அப்போ சென்னையில் ட்ரிப்ளிகேன் லிட்ரரி சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இயங்கி இருந்திருக்கு அவங்க பெரிய அளவிற்கு இலக்கியத்தையும் இலக்கியம் மூலமாக போகிறவர்களையும் ஆன்மீகம் சார்ந்தவர்களையும் இப்படி நாட்டுக்கு உழைப்பவர்களையும் சரியான விதத்தில் கண்டறிஞ்சு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி செஞ்சுருக்காங்க அவங்களை ஊக்கம் அளிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி அது வந்து ஜி என் நடேசனும் ஒரு மெம்பராக இருக்காரு அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க அந்த காட்சி ரொம்ப அருமையானது முதல்ல வந்து இறங்குறாரு இங்கே சென்னைக்கு வந்து இறங்குறாரு எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின் பெட்டியில் போய் பார்த்துட்டு நிற்கிறாங்க காந்தி அங்கே இருந்தால் வருவார் அப்படின்ட்டு அங்கே வரல ஆனால் தந்தி கரெக்டாக வந்திருக்கு காந்தி இந்த டயத்துக்கு தான் இந்த ட்ரெயினில் தான் வராரு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து யாருமே இறங்கலை எல்லாரும் ட்ரெயினில் அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து தேடி அலைகிறாங்க என்ன காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் கிளாஸ்ல இருந்து காந்தியும் கஸ்தூரிபாவும் ஒரு நீளமான ஒரு ப பஞ்சகச்சமும் ஒரு ஒரு குர்த்தாவும் மேலே தலப்பாக்கட்டையும் இருக்கு கையில் எடுக்கின ஒரு துணி மூட்டையுமாக காந்தியும் கஸ்தூரிபாவும் இறங்கி வராங்க அப்படின்னு ஜி என்னடை சந்ததில் குறிப்பு குறிப்பிட்டிருப்பார் ஸோ அப்படியும் வந்த காந்தியை தமிழகம் உண்மையாகவே அரவணைத்து கொண்டது பல விதங்களில் அவருக்கு அதாவது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அவர் போராட்டம் நடத்தும் போதும் முக்கியமான கருத்துக்களாக தமிழர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்து அவர் பல விதங்களில் போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும் பொழுதும் தமிழர்கள் அதற்கு இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி தீண்டாமை ஒழிப்பை அதிக மிக அதிக அளவாக பரிசோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் அவர் தமிழ்நாட்டை தான் பார்த்துருக்கார் நீங்கள் வந்து தீண்டாமை ஒழிப்புக்காக தமிழகத்தில் போராட்டவர்களுடைய பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா அது மிக மிக நீளமானது மிக நீளமானது நாட் ஓன்லி ஒரு செக்டேரியன் மட்டும் கிடையாது பல விதங்களில் இருந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் ஜாதி பேர் சொல்கிறீங்களோ அத்தனை ஜாதிகள்லேருந்து வந்திருக்காங்க அத்தனை ஜாதிகள்லேருந்து வந்து காந்தியினுடைய ஒரு சொல்லை கேட்டு தீண்டாமை ஒழிப்பிலும் கோவிலினுடைய போராட்டங்களும் பங்கு பெற்றிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் காந்திக்கு பல அதுவும் ஸ்ரீலங்காவில் போய் தமிழர்களை பார்த்துருக்கார் அவர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு காந்தி அங்கே போய் ஒரு ரெண்டு மாதம் சுற்றுப்பயணம் செஞ்சிருக்கார் அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை பார்த்தீங்க ரங்கூன் போயிருக்கார் ரங்கூன் பர்மா பர்மா ரங்கூன் போயிட்டு அந்த காலத்து ரங்கூன்ற பேரில் அங்கே போய் அவங்களோட பேசியிருக்கார் ஸோ போகிற எல்லா இடங்கள்லையும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் சரி எல்லா இடங்கள்லையும் அவருக்கு தமிழர்களோடு ஒரு அணுக்கமான ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான இன்னைக்கு கூட தமிழ்நாட்டில் பல பேர் வந்து காந்தின்னு பேர் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேருக்கு இன்னும் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பார்க்க முடியுது காந்தி அவங்களுடைய இந்த கொள்கை அல்லது காந்தி பிறந்ததன் காரணமாகத்தான் இந்தியாவில் இந்த கொள்கை இன்னும் அந்த அடிநாதம் அசையாம இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எதை நினைக்கிறீங்க நிறைய சொல்லலாம் ரொம்ப அழகான கேள்வி இது நான் வந்து ரெண்டு விஷயத்த சொல்லுவேன் ஒன்னு வந்து எப்பொழுதுமே உரையாடல் என்பதை சாத்தியப்படுத்த முடியும் எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் உரையாடல் மூலியமாக ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவந்து அதை முன்னகர்த்த முடியும் அப்படிங்கிற சாத்தியப்பாட்டை மிக அதிகமாக வலியுறுத்தியவர் சாதித்து காட்டியவர் செய்து காட்டியவர் மகாத்மா காந்தி அடிகள் தான் அது வந்து வேற எவரையும் விட அவருக்கு தான் அதில் முன்னணி கொடுக்கணும் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நவகாலியில பற்றி எரிகிறது அந்த பூமி இப்ப நவகாலி பங்களாதேஷ்ல இருக்கு அங்க வந்து மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு மசக்கார் நடக்குது இன ஒழிப்பு மாதிரியான ஒரு விஷயம் இந்து முஸ்லீம் கிடையாது நடக்கும் பொழுது மிக தைரியமா அங்க போறார் எந்த தைரியத்துல அவர் போறார் அவர் சொல்றாரு நான் போய் பேசுறேன் அவங்களோட போய் பேசி பாக்குறேன் அவங்க வந்து அங்கே வெட்டு கொத்து தீக்கிரையாக்குறாங்க பெண்களை வந்து மானபங்கப்படுத்துகிறார்கள் குழந்தைகளை கொள்கிறார்கள் அந்த ஒரு பூமியில போய் நான் பேசி பாக்குறேன் என்னால முடியும்னு ஒருத்தர் நம்புறாரு அப்படின்னா இதை விட நீங்க உரையாடலை சாத்தியப்படுத்துங்கிறது வந்து நீங்க யார்கிட்ட பார்த்துட முடியும் இன்னொன்னு யார் வேண்டுமானாலும் ஆசிரமத்துக்கு போகலாம் காந்தியினுடைய ஆசிரமத்துக்கு இந்த நடைமுறை அதுதான் நீங்க யார் வேண்டுமானாலும் ஆசிரமத்துக்குள்ள போகலாம் போய் அங்க வந்து ஆனா பிரியர் பர்மிஷன் வாங்கணும் அவருடைய செக்ரட்டரி லெட்டர் எழுதினீங்கன்னா அவங்க வரவழைப்பாங்க என்ன ஒண்ணு ஆசிரமத்துல உங்களோட வேலைகளை நீங்க ஏதாவது செஞ்சுக்கணும் அங்க வந்து பொதுவான உணவு தான் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க முதலே அதுக்கு ஒத்துக்கிறவங்க இந்த ஆசிரமத்துல வந்து தங்குவாங்க காலையில விடிகாலையில நாலு மணில இருந்து சபர்மதி ஆசிரமத்துல இருந்து அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆற்றங்கரை வரைக்கும் நடைபா நடைபயணம் போவார் காந்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நடப்பார் அந்த நடைபயணத்தில் யாரோ யார் வேணாலும் அவரோட சேர்ந்துக்கலாம் சேர்ந்துக்கிட்டு நீங்க என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் எதை
ஒரு ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையும் சரி ஒரு நட்பு வட்டத்திலையும் சரி பல வேறுபட்ட சமூக குழுக்கள் இயங்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்திலையும் சரி உரையாடலை முன்னகர்த்துவதன் மூலமாக நம்ம பல பிரச்சனைகளை ஒரு இரத்த சகதி இல்லாமல் வெறுப்பு இல்லாமல் நம்ம சாத்தியப்படுத்திக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி அடைபட்டிருக்கக்கூடிய பல கதவுகள் உரையாடலை சாத்தியப்படுத்தாத கதவுகள் தான் இருக்க மூடிட்ட கதவுகள் மூலமாக நீங்கள் என்ன உரையாடலை சாத்தியப்படுத்த முடியும் நீங்கள் உரையாடி பார்க்கும்போது நம்ம நாமளே நம்ம ரியல் லைஃப்பில் சொல்லியிருப்போம் ஒருவேளை பேசியிருந்தா நம்ம தெரிஞ்சிருக்குமோ தெரிஞ்சிருக்குமோ பேசியிருந்தா நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து தெளிவான பதில் வாங்கியிருக்க முடியுமோ தப்பு பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு நம்மளே பல பேரும் அவருடைய வாழ்க்கையில் யோசிக்கக்கூடிய தருணங்கள் உண்டு அதுதான் காந்தி தன்னுடைய வரலாற்று பூர்வமான உண்மையில் உணர்த்துறார் உரையாடல் என்பது எந்த வகையில் அப்போ நீங்கள் உரையாடணும் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப அழகான ஒரு வரியை காந்தி எழுதுறாரு ராஜ்குமாரி அம்ரித் கவருக்கு எழுதக்கூடிய ஒரு வரியில் ஒரு கடிதத்தில் அவர் எழுதுறாரு நீ வந்து நீ மாற்று மனிதருக்கு மாற்று கருத்து இருக்கலாம் இப்போ உனக்கு இருக்கிற ஒரு கருத்து மாதிரி இன்னொரு மாற்று கருத்து இருக்கலாம் ஆனால் நீ அந்த மாற்று கருத்தின் மேல் அவன் எந்த அளவுக்கு நியாயபூர்வமாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதையும் நீ கடக்கல கொள்ளணும் இப்போ எனக்கு என்னோடலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேறான கருத்து உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கருத்து நீங்கள் வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு நியாயமான காரணம் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அப்போ அதை நான் கேட்கணும் தானே அப்போ நீங்கள் அந்த உரையாடல மூலம் மட்டும்தான் அதை சாத்தியப்படுத்த முடியும் ஸோ நிறைய கொள்கைகள் சொல்லலை சொல்லலாம் காந்திகிட்ட இருந்து ஆனால் இதை வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தன்மையாக நான் பார்க்குறேன் நம்முடைய தனி மனித வாழ்விலும் சரி நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்விலும் சரி நட்பிலும் சரி ஒரு சமூகமாக நம்ம இயங்கும் போதும் சரி ஒரு அரசியலிலும் சரி இதை சாத்தியப்படுத்தினோம் என்றால் நம்முடைய பாதி கருத்து வேறுபாடுகளையும் தவறான புரிதல்கள் வந்து வெளியில் வர முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தீர்மானமான ஒரு கருத்து எல்லா தலங்களுக்குமே அந்த உரையாடல் திரும்பி போகுது இப்போ இந்தியாவில் இந்த விஷயத்த வந்து இவர் நம்ம நிர்மாணிச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் இந்தியாவில் இப்போ இது இல்லை ஆனால் காந்தி இருந்திருந்தாருனா இதை ஒழுங்காக கொண்டு போயிருப்பார் அப்படின்னு நீங்கள் எதாவது நினைத்து நினச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கா அது நிறைய சொல்லலாம் இப்போ வந்து காந்தி காந்தி இருக்கார் அப்படிங்கிறதே ஒரு தைரியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் காந்தி இருக்கார் காந்தி பார்த்துப்பார் காந்தி கிட்ட போய் இதை முறையிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் வந்து அப்போ எல்லாருக்குமே இருந்தது அதாவது இந்த சைடும் போய் முறையிடுவாங்க குற்றம் செஞ்சவங்களும் முறையிடுவாங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களும் முறையிடுவாங்க எல்லாருமே முறையிடுவாங்க அவர் உடனே அதை எதிர்த்து இப்போ கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்பார் என்ன அவன் அப்படி சொல்கிறான் என்ன நீ பதில் சொல்கிற அப்படின்னு கேட்பார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அவர் இறக்குறதுக்கு முதல் நிமிஷம் வரைக்கும் அது நடந்திருக்கு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை இந்தியா கொடுக்காமல் தாமதிக்கிறது அப்படின்னும் பொழுது பாகிஸ்தான் நம்ம கிட்டே பிரிஞ்சு போன நாடு பிரிவினையின் மூலமாக நம்ம ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை பலி கொண்டிருக்கோம் அந்த சூழலையும் காந்தி சொல்கிறாரு பாகிஸ்தானுக்கு கொடுப்பதாக நம்ம ஒத்துக்கொண்ட பணத்தை நீங்கள் நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது நீங்கள் கொடுத்துருங்க கள்ளத்திலும் கபடத்திலும் ஏமாற்றத்திலும் பிறக்க கூடாது ஏமாறுவதாக ஒரு நாடு பிறந்தால் அது எப்படி தொடர்ந்து தன்னுடைய தன்னுடைய வழியை வந்து ஒரு உண்மையின் பார்ப்பட்டதாக அகிம்சையின் பார்ப்பட்டதாக எப்படி மாத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற இதுதான் காந்தி கா இதனால காந்திக்கு பல பேர் மேலே அவர் அவருக்கு மேல அவருக்கு வெறுப்பை அவர் சம்பாதித்துக் கொண்டார் ஆனாலும் அவர் சொல்றாரு அந்த பியாரிலாலுடைய உண்ணா நோன்புன்னு ஒரு புக் இருக்கு பூனா ஒப்பந்தத்தை ஒட்டி எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் அது அதை சொல்றாரு என்ன நீங்க வெறுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே சொல்றாரு நீங்க எல்லாரும் என்ன வெறுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னோட மனசு அது ஒன்னா என்னால் உணர முடியுது ஆனால் நான் உண்மையின் பார்ப்பட்டே நிற்பேன் அதனால நான் எப்பவுமே வெல்ல முடியாதவனாக தான் இருப்பேன் நான் அப்படின்னு சொல்றாரு அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை சாத்தியமான அது உண்மை அதுதான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னால் காந்தி இருந்திருந்தால் இரண்டு பக்கத்துக்கும் செவி கொடுக்கக்கூடியவராக ஒருத்த அவர் இருந்திருப்பார் ஒரு நடுநிலையான கண்ணை கட்டின அந்த தராசு தேவதை மாதிரி காந்தி கிட்ட போய் சொன்னால் நமக்கு நியாயம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மிக பக்க பலமான ஒரு நியாய துணையை நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு காந்தி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு ஊக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா எனக்கு படுது நிச்சயமா இப்போ அவருடைய வாழ்நாள் நீங்கள் வந்து பூனா ஒப்பந்தம் குறிப்பிட்டீங்க அதனால கேட்குறேன் இப்போ பல பேர் இருக்காங்க தமிழ் சமூகத்திலும் சரி இந்திய சமூகத்திலும் சரி காந்தியை பின்பற்றவர்களும் இருக்கிறாங்க அம்பேத்கர் அவர்களை பின்பற்றவர்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இருவரையுமே மிகப்பெரிய தலைவர்களாக நம்ம பார்த்தோம் இப்பயும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள்கிட்ட கேட்டால் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கிறதா நினைக்கிறீங்களா இருக்கலாம் அதிகாரீதியாகவும் கல்வியின் ரீதியாகவும் தன்னுடைய மக்களை மேம்படுத்த வேண்டும் அம்பேத்கர் நினைச்சார் அதுக்காக
இவ்வளவு அழுக்குகளையும் ஒரு மனிதனை தொடக்கூடாது அவன் வந்து அவன் அசுத்தமானவன் சொல்ற ஒரு மதத்தை நீங்க எப்படி உயர்ந்த மதம்னு சொல்ல முடியும் அப்ப அது உயர்ந்த மதம் ஆகணும்னா நீங்க அவங்க உள்ள சேர்க்கணும் அவங்களையும் உங்களோட மை நீரோட்டத்துல கொண்டு வரணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் பேசின விஷயம் ஒண்ணுதான் வேற வேற கோணங்கள்ல இருந்து அட்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போறதுக்கு நீங்க மவுண்ட் ரோடுக்கு போறதுக்கு நீங்க இப்படி பீச் ரோடு வழியாகவும் வரலாம் இந்த வழியாகவும் வரலாம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் இவர் இந்த வழியா வந்தார் அவர் அந்த வழியா வந்தார் ரெண்டு பேரும் வந்த மையப்படுத்த விஷயங்கள் ஒன்றுதான் அதாவது அவருக்கு வேறுபாடுகள் இருக்கிறதாக வரலாறுல பல பேர் பல புத்தகங்களை எழுதியிருக்காங்க பல கருத்துக்களை சொல்றாங்க அதாவது அம்பேத்கரை ஃபாலோ பண்றவங்க காந்தியை ஒத்துக்கிறது கிடையாது காந்தி ஆனால் காந்தியை பேசுபவர்கள் பெரும்பாலும் அம்பேத்கரையும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக தான் ஒத்துக்கிறாங்க இப்ப நான் ஒரு காந்தியை ஃபாலோ பண்றதா இருந்தாலும் நான் அம்பேத்கருடைய பங்கை ஒரு சிறிதும் ஒரு ஒரு துமி அளவு கூட குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது அப்படிங்கிறதா என்னோட கருத்து ஏன்னா ஒரு வரலாறு என்பது எல்லாருடைய பங்களிப்புகளும் சேர்ந்தது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆளால ஒரு ஒருத்தர் வந்து தேர் இழுக்க முடியுமா ஒரு சமுதாயம் என்கிற தேரை பலரும் சேர்ந்து தான் இழுக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது யாருடைய மதிப்பையும் இப்போ ஒரு சத்தியாகிரக போராட்டம் நடத்தும் போது போராட்டத்துல பல பேர் கலந்துக்கிறாங்க அந்த போராட்டத்துல பங்கு கொள்பவர்களுக்கு உதவியாக பல பேர் திரைமறைவுல வேலை செஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா அப்ப அவர்களும் முக்கியமாக கருதப்பட வேண்டியவர்கள் தான் அவங்களும் சேர்ந்ததுதான் அந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது நீங்க வேதாரண்யம் போராட்டம் எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த போர சத்தியாகிரக போராளிகளுக்கு உணவு கொடுப்பதற்காகவே ஒருத்தர் தன்னுடைய வாழ்நாள் சொத்துக்கள் முழுத்தியும் இழந்திருக்காரு அந்த போராளிகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க கூடாது சாப்பாடு கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது கட்டளை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்காங்க சாப்பாடு யாருக்குமே கிடையாது எங்க போய் சாப்பிடுவாங்க சத்தியாகிரகிகள் நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க பல மைல்கள் நடந்து போகணும் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சமிக்ஞையாக ஒரு செய்தி வரும் இந்த மரத்துல இந்த மரம் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் மட்டும் போட்டு ஒரு செய்தி வரும் போலீஸ்காரங்களுக்கு ரொம்ப சந்தேகம் எங்க இருந்து எங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது உற்சாகமா போயிட்டே இருக்காங்களே பாடிக்கிட்டே அப்படின்னு இவங்க வழி நடந்துகிட்டே போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துல அந்த எண் எழுதியிருப்பாங்க இப்ப நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறாங்கன்னா அந்த மரத்து மேல சாப்பாடு முட்டையா கட்டி கட்டி தொங்கும் அந்த சாப்பாடை எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டுட்டு கடம் அடுத்த அடுத்த ஊருக்கு சத்தியாகிரக பாடல்களை பாடிக்கிட்டே நடந்துடுவாங்க அதை ஒருவர் முழுக்க அந்த வேதாரண்யம் யாத்திரை முழுக்க ஒருத்தர் ஒருங்கிணைத்து செஞ்சிருக்காரு தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் அவர் அதில் இழந்திருக்கார் அப்போ அவர் நீங்கள் எதில் சேர்ப்பீங்க அவர் இல்லாமல் அது நடந்திருக்குமா அந்த போராட்டம் நடந்திருக்குமா இப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத எத்தனையோ வேறுகள் தான் இந்த பூமியையும் இந்த மரத்தையும் தாங்கி பிடிக்கின்றன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லா ஆளுமைகளுடைய பங்களிப்பும் இந்த சமூகத்தில் மிக முக்கியமானவை இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் வேறுபாடுகளை பெருதிப்படுத்தி அதன் மூலமாக குழுகாய நினைப்பவர்கள் தான் தவறு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் காந்தியினுடைய ஆளுமை நம்ம மறைக்கவே முடியாது தீடத்தகாதவர்களுக்காக அவர் செஞ்ச போராட்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடையாது அவர் வந்து தன்னுடைய அவருடைய பேச்சை கேட்டு பல சனாதனிகள் தங்களுடைய இடத்தெல்லாம் விட்டு உதவிட்டு அந்த இதுக்குள்ள வந்திருக்காங்க வந்திருக்காங்க இப்ப ரீசெண்டா எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அருமையான புத்தகம் அரிஜன ஐயங்கார் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் வந்து ரொம்ப நாள் தேடி யாரோ கேட்டு அதை நான் தேடும் போது அந்த புக்கு கிடைச்சது மானாமதுரையில ஒரு ஐயங்கார் காந்தி சொன்னார்ங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு பையனை தன்னுடைய குழந்தையாக தத்தெடுத்து தான் வாழ்ந்த அக்ரஹாரத்துக்குள்ளேயே கொண்டு போய் தான் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு அந்த குழந்தைக்கு பாடம் கற்பிச்சு அவனை வந்து கல்வி பயில வச்சு ஒரு ஒரு செல்வ கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு ஆபீஸராக அவரை மாத்திருக்கார் அவரே எழுதின புக்கு அந்த மகனே எழுதின அந்த புத்தகம் தான் அருஜன ஐயங்கார் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகத்துல அவர் குறிப்பிடுறார் யார் யாரெல்லாம் அந்த காலத்துல இந்த இந்த வேலைக்காக உதவி அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய வீட்டுக்குள்ள அவர் எந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு சம்பாதிச்சிருப்பார் அந்த சமூகத்துல அவர் எந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு சம்பாதிச்சிருப்பார் எனவே யாருடைய பங்களிப்பையும் குறைச்சி மதிப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேர்களுக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அம்பேத்கர் நேரடியாவே காந்தியோட உரையாடு சண்டை போட்டிருக்காரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஏன் நீங்க இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு காந்திக்கு என்னன்னா இந்த இவர்கள் தனிச்சு தன்னை இந்த சமூகத்துல இருந்து விலைக்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் காந்தியினுடைய ஒரு எண்ணமா இரு எப்பவுமே இருந்திருக்கு காந்தி வந்து வெளிப்படையானவர் அவர் வந்து மறைச்சு பேசணுங்கிற அவசியம் காந்திக்கு தன்னுடைய வாழ்நாள் இறுதி வரைக்கும் வரவே இல்லை அதனால புனா ஒப்பந்தம் பற்றி இன்னைக்கு சொல்லப்படக்கூடிய அவதூறுகள் அத்தனைக்கும் காந்தியிடமே பதில் இருக்கு ஏன்னா நீங்களே சொல்றீங்க இல்ல நீங்களே சொல்றது போல அதுல விடை இருக்கு ஏன்னா அவர்கிட்ட உரையாடுனா அவரே அவர் விடை சொல்லிடுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு நீங்க குறிப்பா காந்தி அவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு இந்த விஷயத்தை இனிமேல் பின்பற்றினால் இந்த சமூகம் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன மேடம் நிறைய இருக்குங்க நிறைய இருக்கு ஒன்று
ஏன்னா நான் மாறி வந்த பிறகு வந்த கருத்து அது அப்படிங்கறதுனால இந்த வளர்ச்சி மாற்றம் அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கக்கூடிய ஒண்ணு அதனால எதிரின்னு யாரையும் பிக்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க எதிர் தரப்புன்னு பாருங்க அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறத கேளுங்க செவி கொடுத்து கேளுங்க உங்களுடைய கருத்தையும் அவங்கள கேட்க வைங்க அப்பவே பாதி நேரத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு 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 புள்ளியில நீங்க சந்திப்பீங்க ஒரு மைய புள்ளியில சந்திப்பீங்க அந்த புள்ளியில இருந்து அடுத்த பயணத்தை தொடருங்க அப்போ வந்து சரியான வழி கிடைக்கும் ஏனால் எல்லா தரப்பும் இணைந்து வாழ வேண்டிய ஒரு சமூகம் இது யார் இல்லைனாலும் இந்த சமூகத்தினுடைய ஏதோ ஒரு இடம் குறைபட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நம்மளுடைய இந்த உடம்புல நீங்க எந்த பகுதி வேண்டாம்னு சொல்லுவீங்க இது வேஸ்ட்டு இது வேண்டாம் இது எனக்கு தேவையில்லை நான் அதனால் இது இல்லைனாலும் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு எந்த பகுதியுமே நம்ம சொல்ல முடியாது அதே போல தான் ஒரு சமூகம் ஒரு சமூகம் என்பது அனைவராலும் கட்டமைக்கப்பட்டது அதனால அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா சொல்வேன் நான் ரெண்டாவது பொது வாழ்வில் தூய்மை அது வந்து காந்தி மாதிரி வேற யாரும் வலியுறுத்திருக்கவே முடியாது கணக்குன்னா ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும் பொது பணத்தை கையாடுவதில் கையாளுவதில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு சரியான ஒரு நோக்கமுடையவராக காந்தி இருந்திருக்கார் அதுதான் அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி தான் அவருக்கு வந்து எந்த விதமான குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லாதவராக யாரை நோக்கியும் கேள்வி கேட்பவராக அவரை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது அந்த நியாயமும் நேர்மையும் பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஏன்னா கேள்வி கேட்க முடியும் ஏன்னா உங்களுக்குள்ளே நீங்க அவ்வளவு மடியில அவ்வளவு கணத்தை வச்சுட்டு நீங்க என்ன பிரயாணம் பண்ண முடியும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பொது வாழ்விற்கு வரக்கூடியவர்களாக இருப்பவர்கள் மிக மிக அந்த ஒரு தூய்மையை பேண வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு அது வந்து நான் அடுத்து வரக்கூடிய இளைய சமுதாயம் அப்படி வரும்பொழுது அதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமா படிங்க அந்தந்த எழு அந்தந்த ஆளுமைகளை அவரவர்களுடைய புத்தகங்களை நோக்கியே படிங்க ஏன்னா பல புத்தகங்கள் சார்பு நிலை தன்மை உடையவை இப்ப உங்களுக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கும்னா நீங்க இன்னொருத்தர காழ்ப்பாவோட தான் பாப்பீங்க அப்போ நேரடியாக அவர்களே எழுதியிருக்காங்க அந்த புத்தகங்களே படிங்க அந்த புத்தகத்திலிருந்து ஒரு தெளிவுக்கு வாங்க அப்பதான் வந்து யார் சொல்றதையும் நம்பாம நீங்களா ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அப்படிங்கறத நான் பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயமா நினைக்க நிறைய சொல்லலாம் பெரும்பாலும்ருவாங்க <laughs> அது அப்போ அந்த சபாடினேட் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் அங்கே கொடுத்த இதை தான் அவர் செயல்படுத்தினார் அப்போது அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த சோரி சௌரா இயக்கம் நடக்கும் பொழுது வன்முறையை வெடிக்குது காந்தி உடனே ஒத்துழையாமை நிறுத்திடுறாரு அதுக்கு பொறுப்பேற்று நான் வந்து அகிம்சை வழியாக அதை நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன் வன்முறை ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்போ நம்ம போகிற வழியே சரியில்லை அப்படின்னு ஆகிடும் அதனால் அதை செய்யக்கூடாது நான் நிறுத்துறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப வருத்தம் நல்லா போயிட்டு இருக்கிறத டக்குனியை நிறுத்தினீங்க அப்படின்ட்டு அங்கே வந்து சௌரி சௌராவில் ஒரு காவல் நிலையம் எரிக்கப்படுது அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிள்ஸ் எரிக்கப்படுறாங்க கொடுத்தப்படுறாங்க ஸோ அது உடனே அதை நிறுத்திடுறாரு ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு இதை நம்ம தொடர்ந்துருந்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக ஆகியிருக்கோம் அதனால் பொறுப்பை தான் நானே ஏற்றுக்கிறேன் தப்பு நான் நிறுத்தின தப்புனா கூட நானே இதை ஏற்றுக்கிறேன் ஏன்னால் அது அடைய வேண்டிய லட்சியம் மட்டுமல்ல அதுக்காக வழிமுறை இருக்கு பாருங்கள் அதுவும் முக்கியமானது எப்படி வேணாலும் இதை அடைஞ்சிடலாம் லட்சியம் தான் முக்கியம் எப்படி வேணாலும் அடைஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது செய்யக்கூடிய வழிமுறையும் சரியான வழிமுறை அதாவது லட்சியத்தை அடையாமல் கூட போயிருக்கலாம் ஆனால் நம்ம வழிமுறையில் தவறு பண்ணல அப்படிங்கிறது ஒரு நியாயம் இருக்கு இல்லையா அந்த நியாயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று மனசுக்கு அதில் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அந்த மாதிரி பணத்தை கையாளுவதில் மிகச்சிறந்த நேர்மை அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருந்திருக்கார் காந்தி காந்திக்கு தெரியாம ஒரு பைசா கூட கணக்கிலேருந்து எடுத்துக்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் அவர் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறாரு அங்கங்கே பண முடிப்புகளும் நகைகளும் வழங்கப்படுது அவர் ட்ரெயினில் ஏறி அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்குள்ள அங்கே ஒருத்தர் ஒரு குரூப் உட்காந்துருப்பாங்க அவரோட ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அத்தனை பேரும் கணக்கு எழுதணும் அது செப்பு காசாக இருந்தாலும் சரி அது தனியாக விட்டுற முடியாது செப்பு காசு நகை வெள்ளி எதுவாக இருந்தாலும் தனித்தனியாக ஒரு பட்டியல் போட்டு அதை சரியான அந்த பட்டியல் அவர்கிட்ட காமிச்சு அவர்கள் ஒப்புகை இட்ட பிறகு அது பேங்க்குக்கு போகும் அந்த மாதிரி இங்கே கோவையில் ஒரு ஐயாமுத்து கவுண்டர் ரொம்ப முக்கியமான அவருடைய சுயசரிதை கூட வந்திருக்கார் அவர் எழுதியிருக்கார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கதருக்காக மிகப்பெரிய அளவில் பாடுபட்டவர் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் கதரை முன்னெடுக்கிறதுல பாடுபட்டவர் அவருடைய சுயசரிதையில் அவர் ரொம்ப நாள் அதை பதிவு பண்ணியிருக்கார் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று நிர்மாணிக்கிறார் அவர் அதில் வந்து ஒரு டைப் ரைட்டர் ஆளெல்லாம் போட்டாச்சு அந்த டைப் ரைட்டரை வச்சு டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் வேணும் அதுக்கு வந்து எங்கேருந்து பணம் வரும் அந்த பொதுவாக அந்த பணத்தில் இருந்து தான் எடுக்க முடியும் காந்திக்கு கடிதம் எழுதுகிறாரு டைப் ரைட்டர் வாங்கிட்டேன் கணக்கு வழக்கெல்லாம் பதிவு எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பெஞ்ச் வாங்கணும் அதுக்கு வந்து இதுலேருந்து பணம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒன்று காந்தி கேட்குறாரு ஏன் அந்த டைப் ரைட்டர் கீழே
அப்போ பார்க்குறவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க இது ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்களுடைய துணி போல இருக்குது இதை நம்ம வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவர்களே விலகி போடுவாங்க அதனால் நீ முதல்ல காரை விற்றுட்டு வா அப்போ தான் நான் அவன்ட்ட பேசுவேன் அப்படின்றாரு ஐயா வந்து கொண்டு சொல்கிறாரு அதில் பதிவு பண்ணுறாரு ஏன் போய் அவர்கிட்ட சொன்னோன்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி அந்த பண விஷயங்களில் மிக கராராக இருந்தவர் காந்தி கஞ்சோனே கஞ்சனே அவரை சொல்லலாம் அவருடைய கஞ்சத்தனம் நேர்மையினுடைய அடிப்படையானது மிகப்பெரிய கஞ்சம் கஞ்சனால தான் அவர் அறியப்படுறார் ஆனால் அது நேர்மையினுடைய அடிப்படை இந்த மாதிரி இன்னொன்று ஆவணப்படுத்துறது இதுக்கு இந்த ஆவணப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் சம்பாரன் மூமெண்ட் சம்பாரன் மூமெண்ட் தான் முதல் முதல்ல ராஜ்குமார் சோக்லா கூட்டிகிட்டு போய் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல அவர் சொல்லிடுறாரு யாரும் யார் யார் வேணாலும் ரிப்போர்ட் அனுப்பலாங்கிறது கிடையாது அந்த ரிப்போர்ட்டை நானே ஏன்னா அப்படி ரிப்போர்ட் அனுப்புகிறவங்க யாரை பற்றி வேணாலும் தப்பாக எழுதிட முடியும் அவருக்கு விவசாயிகளுடைய நியாயமும் முக்கியம் அங்கே இருந்த நிலச்சுவாந்தார்களுடைய நியாயமும் முக்கியம் அந்த கவர்மெண்ட்டுடைய நியாயமும் முக்கியம் அதனால் மூன்று தரப்பு நியாயத்தையும் சேர்த்து தான் நான் இந்த போராட்டத்தை நடத்துகிறேன் ஏன்னா எங்கள் போராட்டம் கூட நடத்தலை சத்தியாகிரகம் நடத்துகிறேன் இவங்களுடைய அவலநிலையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களுடைய கஷ்டம் என்னங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் அதனால் இங்கேருந்து அனுப்புகிற ரிப்போர்ட்ஸை கூட நான் தான் நானே அனுப்புகிறேன் என் கைப்பட அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு அதை விட ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னா அதாவது எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நம்ம இருக்கணும் நம்ம எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல போராட்டம் நடத்தும் பொழுது அங்கேருந்து நீங்கள் வெளியில் போயிடணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் அவருக்கு ஆணையிடுது ஓகே காந்திக்கு ஆணையிடுறாங்க நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பிடணும் இங்கே இனிமேல் இந்த ஊரில் தங்கக்கூடாது மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் அவருக்கு வழக்கு வருது அந்த வழக்கில் மறுநாள் காந்தி ஆஜராகி பேச போகிறார் அது என்ன பேச போகிறாரு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல போகிறாரு அப்படிங்கிறத அவர் அழகாக எழுதுறார் நீட்டாக எழுதுறார் ஒரு இரவு முழுக்க உட்காந்து எழுதுறார் அதை அதை எழுதி அதை பல படிகள் எடுக்கிறார் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அங்கே சைக்ளோஸ்டின் கிடையாது ஜெராக்ஸ் கிடையாது அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதுறார் எழுதி எழுதுனதோடு மட்டுமல்லாமல் எல்லாருக்கும் தந்தி அனுப்புறார் அந்த போராட்டத்திற்கு வெளியிலேருந்து யாரெல்லாம் ஆதரவு கொடுக்குறாங்களோ முக்கிய ஆளுமைகளாக இருந்த பல பேருக்கும் தந்திகளை அந்த நைட்டே உடனே அனுப்புகிறார் இத்தனை விஷயத்தையும் அனுப்பி பத்திரிகைகளுக்கும் சொல்கிறார் இதுதான் என்னுடைய நியாயம் இதை மீறி நீ என்னை வெளியே போன சொன்னால் நான் போக மாட்டேன் நான் இங்கே இருந்தால் போராட்டம் நடத்துவேன் இதுதான் நான் சொல்ல போகிறது அப்படிங்கிற அதாவது நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்க என்ன சொல்ல போகிறீங்க என்ன செய்ய போகிறீங்க என்ன சொல்ல போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் சரியானபடி இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு வேறு யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது உங்களை நீங்கள் இல்லையே நான் அதை சொல்லலையே அப்படின்னு நீங்கள் மறுக்க வேண்டிய எல்லாமே ரைட்டிங்கில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயமா நமக்கு தெரியலாம் ஆனால் இந்த சின்ன விஷயத்தில் பல தப்புகள் செஞ்சு பல விஷயங்கள் நம்ம மாட்டி அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ இது இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன மாதிரியான பல கவனங்களில் காந்தி ரொம்ப கவனமாக இருந்திருக்கார் அதை செயல்படுத்தியிருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா என்னால் முடியும்னா யாராலையுமே முடியும் தானே அதுதான் காந்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்னென்னா ஒரு சாதாரண மனுஷனாலே என்னாலே இது சாத்தியம் அப்படின்னா ஏன் மக்கள் அது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் அது அதில் அவர் தப்பு கணக்கு தான் போட்டார்னு நினைப்பேன் நான் ஏன்னா அவருக்கு அது சாத்தியப்பட்டுது எல்லாருக்கும் சாத்தியமானது ரொம்ப பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மேம் அவருடைய எளிமை அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய தூய்மையை பின்பற்றியது திட்டமிடல் என்ன உரையாடலோட முக்கியத்துவம் பல விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க இறுதியாக இளைஞர்களுக்கு இது போன்ற புத்தகங்கள்லாம் காந்தியை பற்றி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக படிங்கன்னு நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய நிறைய இருக்குது நல்ல தமிழ்லேயும் ரொம்ப அருமையான புத்தகங்கள் இருக்குது ஆங்கிலத்திலையும் ரொம்ப அருமையான புத்தகங்கள் இருக்குது முதல்ல நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா நூறு வால்யூம் இருக்குது இங்கிலீஷில் நூறு வால்யூம் படிக்க முடியலனா கூட தமிழில் அதனுடைய முக்கியமான தொகுப்புகளை வந்து இருபது வால்யூமாக தொகுத்து போட்டிருக்காங்க அது கிடைக்குது பரவலாகவே கிடைக்குது அது ஒன்று அதே மாதிரி பகுரூபி காந்தி அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் சின்ன புத்தகம் தான் அது அது வந்து அனு முகோபாத்யாயா அப்படிங்கிறவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு டீனேஜ் அவங்களுக்காக எழுதுறது பல ரூபங்களில் காந்தியை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம் அதே மாதிரி லூயி ஃபிஷருடைய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புத்தகம் காந்தியை பற்றி லூயி ஃபிஷர் எழுதினது தான் இன்னைக்கு பரவலாக கிடைக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக காந்தியை அணுகியவர் லூயி ஃபிஷர் லூயி ஃபிஷரை படிச்சுட்டு தான் நிறைய பேர் காந்திக்குள்ளேயே வந்தாங்கன்னே சொல்லலாம் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா லூயி ஃபிஷரை படிச்சுட்டு தான் உள்ளே வந்திருப்பாங்க ரோமன் ரோலண்ட் எழுதின காந்தி பற்றின புத்தகம் கிடைக்குது அது மாதிரி பல புத்தகங்கள் ஜெயகாந்தன் எழுதியிருக்காரு வாழ்விக்க வந்து காந்தி எழுதியிருக்காரு திருவிக்கா எழுதியிருக்காரு மனித வாழ்க்கையும் காந்தி அடிகளும் இந்த மாதிரி பல புத்தகம் கல்கி எழுதியிருக்காரு மாந்திரக்குள் தெய்வம் அப்படின்னு அது மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன அது மாதிரி
இப்போ காந்திங்கிறது ஒளிங்கிறது அர்த்தம் நீங்கள் காந்திக்கு லெக்சிகனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மை பேரொளி ஒளி அப்படிங்கிற மாதிரியான பொருள் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் காந்தியால் தோஸ் ஆர் மெஸ்மரைஸ்டு பை காந்தி அவங்க எல்லாருமே இதை என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா அவர் உட்கார்ந்துருந்தால் அந்த இடம் ஒரு காந்தத்தால் சூழப்பட்டது மாதிரி இருக்கும் முதல்ல அவருடைய தோற்றம் முதல்ல கண்ணப்படும் ஒரு ஒல்லியான நிறமில்லாத பொக்கை வாய் சிரிப்போடு வழுக்கை தலையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு முதல்ல அந்த உருவம் நம்ம கண்ணப்படும் ஆனால் அடுத்த நொடி அந்த உருவம் மறைஞ்சிடும் அந்த உருவம் மறைஞ்சிட்டு நமக்கு அவர் பேசிய உண்மையும் சத்தியமும் அகிம்சையும் தான் நம்ம கண்ணில் தெரியும் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாருமே பதிவு பண்ணியிருக்காங்க பெரும்பாலான அவரோடு பழகிய பெரும்பாலான பத்திரிகையாளர்கள் வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்களும் சரி இங்கே காந்தியால் ஆகிரிக்கப்பட்டவர்களும் சரி அது பதிவு பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக நான் வந்து தமிழில் படிக்கணும் அப்படின்னா ஜேசி குமரப்பாவை படிங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் காந்திய ஆளுமைகளில் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் சேவை செய்தவர் அவரும் அவருடைய தம்பி பரதன் குமரப்பாவும் மிகப்பெரிய அளவில் காந்தியினுடைய நிர்மாண திட்டங்களான காமி கிராமிய பொருளாதார திட்டத்தை முன்னெடுத்து சென்றவர் ஜேசி குமரப்பா தான் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஜேசி குமரப்பா பற்றி என்னோட ஒரு இன்டர்வியூ சொல்ல சொன்னீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா அவ்வளவு இருக்குது அவரை பற்றி பேசுறதுக்கும் அவர் அவங்களுடைய குடும்பமே காந்தி அவங்களுடைய பெயர் வந்து கனோலியஸ் அவங்களுடைய ஃபேமிலி நேம் வேறு ஆனால் காந்தியோடு இருந்த ஈர்ப்புனால அவங்க மொத்த பேரும் தங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய பெயரையே மாற்றிக்கிட்டாங்க பரதன் குமரப்பான்னு தன்னை மாற்றிக்கிட்டாரு பாருங்கள் அவர் அண்ணன் வந்து ஜேசி குமரப்பா அடுத்து அவரோட தம்பி அவரோட ஒட்டியே போனவர்னால அவர் பரதன் தன்னோட பேரை மாற்றிக்கிட்டாரு இன்னொருத்தர் வந்து இயேசுதாசன் குமரப்பான்னு மாற்றிக்கிட்டார் இயேசுதாஸ் மோகன் மோகன்தாஸ் குமரப்பான்னு மாற்றிக்கிட்டாரு அவர் தான் டாடா டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய அதனுடைய பயனீர் அவர் தான் குமரப்பாவுடைய அண்ணன் கடைசியில் இங்கே டி கல்லுப்பட்டியில் கடைசியில் தன்னுடைய வாழ்நாளை காந்தி இறந்த அதே நாளில் தேசிய குமரப்பாவும் உயிரி தேசிய குமரப்பாவுடைய நினைவு நாளும் கூட காந்தியோடவே வாழ்ந்து காந்திக்காகவே இத்தனைக்கும் ஜேசி குமரப்பா இங்கிலாந்துல ஸ்டார்டட் அக்கௌண்ட் படித்தவர் ஒரு அதாவது ஜேசி குமரை பற்றி ரொம்ப விளையாட்டா ஒன்று சொல்லுவாங்க அவர் கதர் கட்டலான்னு முடிவு பண்ணுறாரு மும்பையில் போயிட்டு அப்போ பாம்பே பாம்பேயில் போயிட்டு ஒரு துணிக்கடையில் போயிட்டு எனக்கு அளவு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு காது கதரில் ஒரு வேஷ்டி வேணும் அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க அவங்க சிரிக்கிறாங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னா வேட்டிக்கெல்லாம் அளவு ஒன்றும் கிடையாது வர அளவு அப்படி எடுத்து கட்டிக்க வேண்டியதான் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் அவருக்கு கதர் பற்றினா ஒரு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் ஒரு கடைசி காலத்தில் அதுக்கப்புறம் காந்தியோட அவர் சேர்ந்த பிறகு முழுக்க முழுக்க கதரோடையிலே தான் இருந்தார் மக்கான்வாடிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு குடிசையில் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க கழித்து கிராமிய பொருளாதார திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்காக தன்னுடைய உயிரியை கொடுத்தவர் ஜெசி குமரப்பா அவருடைய தம்பி பரதன் குமரப்பா பரதன் குமரப்பா இத்தனைக்கும் டபுள் டாக்டரேட் டபுள் டாக்டரேட் வாங்கினவர் அந்த காலத்திலேயே தத்துவியலையும் சமஸ்கிருதத்திலையும் புலமை பெற்றவர் ஆனால் அவர்கள் கிராம பொருளாதாரத்தை முன்னெடுக்கணுங்கிற காந்தியினுடைய நிர்மாண திட்ட பணிகளுக்காகவே தன்னுடைய வாழ்நாளை செலவழித்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட மிக முக்கியமான ஆளுமைகளை தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்கு தாய்மை பொருளாதாரம் என்கிற மிக முக்கியமான புத்தகம் ஜேசி குமரப்பாவோடது அதை கண்டிப்பாக இளைஞர்கள் படிக்கணும் சாத்தியமா சாத்தியப்படுமா காந்தியினுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் இன்னைக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு பல்வேறு விவாதங்கள் எழுப்பப்படுது ஆனால் அதை முன்னெடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் நீங்க அன்லஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் அதுல இருக்கக்கூடிய இது தெரிய வரும் ஆனால் அதுவும் சேர்ந்ததுதான் காந்தியம் நிச்சயமா தொடர்ந்து காந்தியுடைய நூல்கள் என்னென்ன படிக்கணும் காந்திய ஆளுமைகள் யாரெல்லாம் உள்வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு பலவிதமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க காந்தி ஒரு காந்தம் அப்படின்னு முடிச்சிருக்கீங்க உண்மையிலே எனக்கும் காந்தியினுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள போயிட்டு வெளியில் வந்த மாதிரி தான் இருக்கு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் காந்தியினுடைய கருத்துக்களை இந்த தமிழ் சமூகம் இந்திய சமூகம் எப்படி களத்தோட கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறது என்னுடைய தமிழ் உள்ள நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி காந்தியினுடைய நினைவு நாளில் காந்தி இன்னைக்கு மட்டும் நினைவு கூறப்படுறவர் இல்லை அவர் வந்து தொடர்ச்சியாக தம் நம்முடைய வாழ்வை வாழ்வினுடைய ஒரு அங்கமாக ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம காந்தியை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய வாழ்வை சமீபடுத்துவதாகவும் வழிகாட்டக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தீவிரமான நம்பிக்கை புறத்திருந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாய்ப்புக்கு நன்றி ரொம்ப நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தமிழ் உள்ளா நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடி ஒன்று சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்